Sor Juan Inés de la Cruz fue una de las figuras más destacadas dentro de la literatura novohispana, que sería México del siglo XVII. Una mujer pionera, como otras muchas de, aquella, de aquel siglo y de siglos anteriores, que comenzaron con esa conquista por la igualdad entre ambos sexos. Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Absbaje nació el 12 de noviembre de 1648 en Nepatla de Sor Juana Inés de la Cruz, en México, y murió el 17 de abril de 1695 en Ciudad de México, en México. Fue religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. También incorporó el nahuati clásico, que era una lengua hablada por los mexicas nahuas del Valle de México y los novohispanos, a su creación poética. Un, bueno, el famoso poema, Hombres necios jajusáis, se trata de una redondilla, es decir, un poema de estrofas de cuatro versos, de arte menor, con rima consonante, del primero con el último y el segundo con el tercero. La propia autora critica la posición del hombre hacia la mujer. Voy a también a denominar a una figura no hispana que también perteneció al siglo de oro, como fue Ruiz de Alarcón, que fue discípulo de una de las figuras más importantes dentro del panorama del siglo de oro, como fue Lope de Vega, pero bueno, podremos nombrar a otros aquí en España, a Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca o Tirso de Molina, entre otras de las figuras literarias más destacadas del siglo de oro en nuestro país. Y Sor Juana Inés, como Ruiz de Alarcón, también fueron importantes dentro del campo literario como figuras novohispanas, es decir, de México, importantísimas para la literatura, eh, tanto en México como en España. Y con esto finalizo. Comentar lo último que tengo el grado de Historia y decir que si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.